终于来了。可惜今天你有命来，没命回。就凭你，谁死谁活还不知道呢。哼，不自量力。
怎么回事？恒天。歹徒！你队长，咱要到虎口镇，就算是安全了。行，去虎口镇跟彪子会合，看他们安不安全。走，走，走，快！
。板陈少佐，板陈少佐，哎呀，你们可来增援我们了！我们已经被新四军袭击两回了，廖奇和一些兄弟们都死了。新四军呢？他们跑了，赶紧追！王金彪，王金彪。你个王八蛋啊，王金彪！你没死啊？你少跟我玩虚情假意的！关键时刻你把我扔到新四军那儿了，你让我死！啊，王金彪，你要跟我不仁不义，你也别怪我王不客气！哎，你没事就好，这我正挂记着你呢。大天山总，我要向你汇报一件事情，有话回去说。什么事？那天军部会议室爆炸，那炸弹就是王金彪拿来的。你血口喷人！王金彪，原来是你想谋害公文司令。这这这，范陈少佐，这这这我也是受害者呀！我不知道是谁在我的包里放了炸弹，我我我也不知道啊，肯定是新四军干的。我我还救过，过本司令的命啊！王金彪，炸弹真的是你放的？哎呦，范陈少佐饶了我们，救命！王金彪，你要替死去的军官偿命。别打！动一动我就打死他！王金彪，你跑不掉，有你在，老子不怕！哎呀！哎呀！现在起，你就是黄协军的队长。走。走。师傅。百合香。师傅，师傅，你怎么来了？听说新四军闻风先遁，躲在山里面。我知道你在嵩山，特意过来帮你的。太好了，谢谢师傅，有您来，我们就如虎添翼了。别说那么多了，我们去找吧。嗯。四谷中尉。师傅，他们把色谷中尉杀死了。还有一点余温，死了不会很久。我看他们都在附近，跑不远的。我们分头去找吧，你去那边，我去那边。嗨，小子，跟我来。
会喝，为了掩护你们。不行，给我，我们不能丢下你一个人。少废话，快走，快，快！蔡大哥，大哥，蔡大哥，蔡大哥，蔡大哥，蔡大哥。你们这回做的大大的好，你们不仅踏平了新四军的窝点，还把他们打得七零八落、溃不成军。虽然没有全部的消灭他们，但是已经从根本上重创了他们。<笑>谢谢司令的夸奖。哎，百合侠，你的师傅恒天君能再次出手相助，这让我非常感激。请你呢，一定要转告他。有机会，我一定会亲自去感谢他。嗨，我师父早就说过，只要军部有需要，他一定出手相助。太好了，有幸能让恒天君助我一臂之力。司令，嗯，是不是经过这次打击，这些新四军就不足为患了？嗯，你们千万不要骄傲，要抓紧时间。继续追查剩余的新四军。我们接到可靠的消息，新四军的大部队有所行动，他们正在做着不平常的调动。具体什么部署，我们还没有搞清楚。但是我担心，他们会涉及到朝阳城，所以我们现在必须严加防范。首要的任务，就是要消灭这些专门搞破坏的新四军，以防到时候他们来个里应外合。嗨，司令，请放心，我一定不遗余力的追查这些新四军。
刚才宫本司令已经说了，这帮新四军的残余力量仍然危害不小。我们一定要尽快的把他们消灭干净。这件事情就交给我去办吧，但是请把那个菜标交给我，我要交给我师傅。交给你师傅？没错，我师傅之所以留着活口，就是要拿他来做诱饵，把他关在军部。新四军不敢贸然行动，但是如果交给我师傅，把他关在道场，那里没有严格的守卫，我相信这些新四军绝对会来救他的。我知道，横田军的武功高强，可是那帮新四军也不好对付。我担心，到时候新四军闯到道场，会危害横田军的安全。坂田少佐，请放心。我肯定会提前在道场设防，到时候，只要他们敢来救人，我们就来个卧中捉鳖。好吧，既然你这么有信心，那就交给你吧。请等着我的好消息吧。把新四军的人引来这里，一个一个的杀掉，为我的弟子松井报仇。你就别做梦了，他们是不会上当的。<笑>那就要看你在队伍里面是什么分量。李蔡彪过去是一个军师，是一个重要人物，会告诉全城的百姓，说我抓到了你，把你绑在柱子上面。徒弟，当你是靶子，一直把你打到死为止。这样的做是有足够的把握，让你的人一定来救你的。小泽，哎，把压下去，好好看守。哎，走，走，快走。师傅，其实菜标放在这里，我还是有顾虑的。你一定要小心谨慎。百合香，你对师傅难道还没有信心吗？我怕的是他们不来。只要他们敢来，你一定逃不出我的手心。我当然相信师傅，这些新四军，没有一个人是你的对手。而且师傅，请放心，到时候这里就是一个只能进不能出的天罗地网。嗯。白大哥，现在怎么办？等。都是自己人吗？哦，白队长，你们的情况我已经向上级做了汇报，而且也派人到朝阳城去打听情况，我估计马上就会有消息了。好，谁？我。啊，情况怎么样？哦，打探到了，白队长，你们所说的那个菜标啊，是被横田关在道场，然后他还说要把他当活靶子打，直到打到死为止。不行，白大哥。我们要想办法把他救出来啊！好，老板，辛苦你们了，去吧。好，好，好。队长，这帮鬼子太可恶了，咱得想个办法
。子月，香儿，你们俩在这等着，我和帮爷去打探一下。好，哎，队长，我要跟你们一块儿去。哎呀，服从命令。人多去了，目标太大了。白队长，那你们一定要小心。德顺，哎，这一次你找出新四军隐藏的地方，帮我们铲平了新四军的窝点，你做的非常好。大家小姐，这是我应该做的啊！为皇军效劳，为天皇效忠，让我赴汤蹈火，在所不辞。这是赏给你的。哎哎，看看，看看。多谢百合香小姐，阿里亚多格达伊马斯。今后我一定会为皇军继续效劳的。只要你效忠皇军，我们是不会亏待你的。<笑>一定的，一定会的。只要百合香小姐您一句话，哎，我上天给您摘月，我下海给您捞针去，我绝对不会退一步。好了，你说的非常好，只要办事情能够尽力。我们是少不了你的好处，啊！谢谢谢谢，去吧。哎，好的好的。哎呀，行啊，于大爷，发财了啊！哎，发什么财呀？这都是用命换来的啊！是是是，对，是用命换来的。对了，表弟，哎，我也要恭喜你啊！哎，升了官，当上了黄协军的队长，前途无量啊！我这也是用命换来的。哎，了解啊！给日本人做事不好做、啊。哎呀，说的是，但是没办法。哎。日本人有钱呐、啊，哎，这有钱就能够使鬼推磨，有钱就能让我余德顺为他尽忠，是不是？对对对对对对对对。你说是这个理儿吧？是。廖队长啊，改天我请兄弟你吃饭啊，务必要赏我这一个面子。得嘞，那那个我有事儿，我就不送你了啊啊啊啊！忙吧，啊，慢走慢走啊。谢谢新四军的人吧，啊，你也不打听打听，余德顺是什么人，啊？
哟，怎么卖老板？这个，这个好啊！您看看这个，怎么样啊？拿一个吧，啊，很便宜的。啊，您看看这个，这可都是好货呀！是是是是是，啊，拿一个吧。要不要？啊，老板，谢谢啊。啊，没事儿。行，再看我。哎，好，下次再来啊。这道场外边竟然安插了暗哨，说明啊，道场里边应该有埋伏，所以救彪子困难重重啊。更何况，道场里边还有个横田，九彪子难呐。没错，我也是这么认为的。不过，王爷，既然鬼子拿彪子来做诱饵，只要咱们不冲进去，彪子呢，暂时应该没有生命危险。嗯，我们一定要从长计议，想一个万全之策。上回啊，咱们小分队受到了重创，这回不能再有什么闪失了。没错，也不知道白大哥他们现在怎么样了。夏二姐，我相信白大哥一定能打听到蔡大哥消息的，只不过要把蔡大哥救出来，确实不容易。嗯，哎，不然咱们去长阳城接应下他们，这样多一个人多一份力吧。大雷。你先别冲动，听白队长的，在这等消息吧。好吧。谁？我，后排。刘姑娘，师傅急电。怎么样？走，马上去长阳城。去长阳城？咱们不是在这等消息吗？对啊。队长，队长，哟，真惨，刚发财就死了，有命挣没命花呀！哎，抬走，抬走，哎，是。哎，天天被日本人逼迫，现在被杀了，你说你，哎，这死这么快，金条留几个给我呀？报告坂田少佐，白鹤香小姐。我们今天在街上发现了于德顺的尸体。于德顺死了？呃，是谁干的？呃，我们找大夫检查过了，结论是他是被打死了，所以我断定一定是新四军干的。这帮新四军的胆子也太大了，居然还敢回朝阳城。是。求我给你吃东西！给我滚出去！老子就算饿死，也不会吃那脏东西。好硬的骨头，果然是条好汉。你个女鬼子，要杀就杀，菜也我，没工夫陪你，玩什么把戏？我现在还不会让你死。你是我们对新四军下的诱饵
，你会亲眼看到他们来营救你的下场。还真够卑鄙的。不会得逞的，是吗？我们已经全程发布了消息，现在所有人都知道你在我们道场，而且你们新四军已经杀了于德顺，很快就会来救你的。你，小泽，嗯，他想饿死自己，教他怎么吃饭。嗨。你们要干什么？我吃饭给老子！你们一定饿死！吃你们脏东西！吃！放开老子！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！吃！新四军的人马不停蹄的返回朝阳城，先是利索的杀了于德顺，照这种行事速度，他们应该很快会来道场救人。没错，我也知道他们很快就会来。最近对他们一次重重的打击，他们元气大伤。但是这帮新四军自命不凡，而且他们中国人重义气。他们一旦知道他们的同伙在我们的道场，他们一定会想办法来进行营救。师父，请放心，我一定会加强警惕，等待他们自投罗网。嗯。你记住，一定。谁？是我，白队长。嗯。杨大哥，快进来。子宇，你怎么来了？是这样的，仙儿姐跟秦大哥也来了，我们分头找你们。我知道你们之前就住在这儿，所以我就过来碰碰运气。不是让你们等消息吗？怎么都进城了？我们本来是在虎口镇等你们消息的，但是后来接到了聂队长的电报，所以就赶过来找你们了。那老聂说什么？聂队长说他们三天之后会带大部队过来，到时候他们会在朝阳城进行大反攻的。找到蔡大哥了吗？哎，找到了。蔡彪呢，是被关在横田道场里面。我们现在既要配合大部队的反攻，但也要救出蔡大哥。这两个事情都很重要。嗯，导演说的对，这两件事情都很重要。不过呢，所有的事情都有一个轻重缓急。彪子暂时在这个横田道场应该是很安全，所以我们现在最重要的任务。就是配合大部队攻打朝阳城。嗯，来坐。我们得好好想想。司令，司令。嗯，我们刚得到消息。有新四军的一股部队，正在悄悄地向朝阳城开来。司令，新四军的部队到哪了？我马上派出人去拦截。哼哼，虽然他们的行动很隐秘，但是我们的情报是确切的，也就是说，危机正在逼近朝阳城。司令，我马上派出侦察兵去侦察敌人的动向。好啊。有消息，马上汇报。嗨，司令，我调集兵力，加强对朝阳城的防守，一定要把这新四军挡在朝阳城之外。樊铁军，你要知道，朝阳城是军事重镇，是一个战略要地，它关系到长江三角洲一线的一个大网络，所以。我们一定要守住他，绝不能让他落到新四军手里。嗨嗨！谁？
我们。亚大哥。有什么消息？是这样的，这两天我们发现了军部的鬼子一直在调动人马，而且他们对朝阳城进行了严密的管控。我想对方已经得到了消息，我们的大部队已经向朝阳城开来了。是啊，队长，而且他们军营里的鬼子比平时都要多，我估计应该是从别的地方调过来的。我知道了，不过呢，我也想到了一个好的办法，咱们呀就给他来一个里应外合。马大哥，具体计划是什么？根据老聂的电文呢，说不定我们的大部队应该就在小李庄一带。王爷，子越，你们呢现在就出城，跟老聂说一下我们的计划。好。是。我告诉你们，现在具体的计划是这样的。来，好。知道我们大部队要来了，所以来刺探情报的。他们身上背的东西好像是电台，啊，不对，万一让他们看到我们的大部队，那可就糟了。没事，我们先把他们干掉。城西北方向三十公里的金牛山里，你正常，你暂时没有发现其他踪迹。报告完毕。小分队的队员，新四军小分队，没错。你叫什么名字？队长是谁？我叫陈子越，我们队长是聂天明。哦，太好了，原来是聂队长的部下呀。你知道聂队长在哪儿？没错，我们也是聂队长的部下。今天是聂队长派我们出来巡逻查探的，正好就遇到你们和鬼子交火。谢谢你们的帮助，请带我们去找聂队长，有重要情况要向他报告。好。
好，我知道了。这段时间你们俩辛苦了。我们这次反攻朝阳城，已经部署了很长的时间，经过周密的策划，再加上小分队的配合，我相信一定可以成功的。是。怎么回事？我们派出侦察兵那么久，还是找不到新四军的行踪。报告。第二队侦察兵已经失去联系，他们最后一次报告是在西北三十公里之外的金牛山。知道了，哎。八嘎，怎么回事？第一队侦察兵最后汇报的是在朝阳城以北四十公里，第二队最后汇报的是在西北方向三十公里。看来这些新四军的部队不是直接开往朝阳城。他们的行踪飘忽不定，少佐，我们是不是要先派出部队出城进行攻打拦截？不行，我们不能贸然出城。我们现在要做的就是死守朝阳城，让朝阳城固若金汤。我们的增援部队很快就要到了，守住朝阳城就是胜利。师傅，现在朝阳城局势那么紧张，新四军会不会暂时不来救人？有可能。因为对他们来说，这不是最好的时机。他们肯定是趁攻打朝阳城的时候，趁乱救人。师傅，既然我们知道了敌人的行动计划，您不如暂时先撤出朝阳城，回上海去比较安全。我留在这里帮您完成计划。只要新四军赶来，我就见一个杀一个。不，我设的局如果不能发挥作用，我是不会撤。但新四军真的攻打朝阳城，我就留在道场，跟他们一决高下。皇军有师傅助阵，一定会如虎添翼，他们绝对不是我们的对手。那个新四军马上就要反攻了，朝阳城已经全城戒备，坂田少佐呢亲自下令，要取消我们休假。让我们全力以赴准备作战，呃，该怎么办？你们都知道了吧？咱们该巡逻的巡逻，该守卫的守卫，呃，那个，听着没有？呃，是是,是。哎，快快走走走走走走走。哦，是是是。关门。啊，是。新四军打的朝阳城，这冲锋陷阵的肯定还是咱们这些伪军呐！不行，我不能跟王金彪似的。司令，这么晚了，您还不回去休息？哼哼，形势这么紧张，哪有心思睡觉啊？情况怎么样？报告司令，我们派出去的两位侦察兵都失去了联系，很有可能是被新四军伏击了。根据他们最后汇报的位置，我们能猜测新四军大概的位置，但是。
他们行动飘忽不定，所以还不能确定他们具体在什么地方。怎么，到现在还查不出新四军的位置吗？是的，只能判断出大概的位置。所以为了安全起见，我调集了所有的兵力，死守朝阳城。另外，松本师团的一个连队正在赶往朝阳城，所以我们只要守住一天，新四军就没有机会了。哼哼哼，哎，知道吗？我最担心的是这帮新四军的小分队的残余部队。如果他们又在城里做做手脚，搞搞破坏，与城外的部队里应外合，到时候恐怕我们防不胜防啊！请司令放心，我们已经请来了横田军。来为我们助阵。横田军在横田道场布了一个天罗地网的局，只等这些残留的新四军落网。横田军很有把握，我相信有他在，这些残留的新四军不是问题。我会加强巡逻，发现可疑人员立即抓捕。好，加强戒备，千万不要出差错。今天晚上这个灯怎么了？上个没完，去找个人来看看。嗨天亮还有三个小时，我们呢是头一炮，必须干得漂亮。记住，我们这一仗是关乎到大部队进攻朝阳城的关键。等聂队长他们的大部队打进来，朝阳城肯定一片混乱，咱们就趁乱把蔡大哥救出来。对，咱们不但要救蔡大哥，而且一定要杀了横田，这样我就可以为我师父报仇了。大雷，千万不要冲动，记住，战场上要服从命令。是。队长，我知道了。同志们，都准备好了没？准备好了，出发。是。今天朝阳城有着不寻常的平静，啊，就好像暴风雨来临前的那种平静。坂田少佐，请不要这么不安。我们不能在敌人到来之前就自乱阵脚，我们应该泰然处之，随时等待着敌人的到来，准备迎战。我师父常常教导我说：“与对手交锋，和与敌人对战是一样的。只有自己冷静，保持清醒的头脑，才能战无不胜。”你我共事多年，你搞情报工作，我搞军事工作。以前，常常因为工作，我们会发生一些分歧。可是没有想到，在朝阳城遭受危难的今天，你我却可以单独坐下来聊一聊。百合香。谢谢你给我的鼓励，半天少佐。
谢谢你不计前嫌。你我都是为天皇陛下效忠的人，这一次，我们齐心协力，共同守住朝阳城。往事如云烟，都过去了。希望这次你我联手，能打胜这场仗。天快亮了，我还是有些不放心。我去西部营区看一下，你早点回去休息吧。一切正常，来，这边，咱们先走。来，走，走，走，走，走，走。哎，别动！哎哎争一下，你们谁都跑不了。那你也别想活，把枪放下，把枪放下。开枪啊！嗯，大雷，千万别开枪！如果开枪的话，会惊动全城的鬼子。这样，你们先回去，把它交给我。
，队长，那你小心。
。沈二，你别过来，恒田在这里。恒田，把刀放下。你们不是想救他吗？把枪放下。把枪放下。算来的不晚，还可以亲眼看他最后一面。可惜今天，你有命来，没命回。就凭你，谁死谁活还不知道呢？哼，不自量力。上。Yeah! 
你报仇了。司令，谢四军已经打进来了。出去，司令，你这是？出去，嗨！朝阳城，嗨，守不住了。成了一个败将，本来以为可以，得
等着见着大东亚工农圈建立的那一天。可是没想到，今天我却要死在朝阳场里。而且死得如此屈辱，我绝不能死在新四军的手里。双手沾满中国人民鲜血的魔鬼，今天就是你的末日！呀！我今日手中的钢枪。子弹穿过的人群，我宁愿被毁了，你就死了。起来，将手中的大刀，要我擦亮，用光都牺牲了。胜利，是无数的兄弟用生命和鲜血换来的。我们把自己的鲜血洒在了这片土地上，我们要永远记住他。朝阳城虽然解放了，但是抗战还没有结束，必须要继承先烈的遗志。我们要把小鬼子。统统赶出中国去，将抗战进行到底。擦亮用头风斩断敌人脊梁。